Kristin, Kristinоровいいpassen Vocês Healthy क钱 Vocês Kristin, Pine single piece itu perawat dikit nalar, puri wash, puri wash, puri wash. Pine ini sahaja kasihan ini kerana benda yang tu berayun, orang kahani ke boleh, fire udil perawat dikit nolat, fire udil perawat dikit nolat. Tiri tiga tu cahaya tu, fire skim nolat. Apa nama ke? Alat ke orang yang jadi ke orang yang puri mula. Yendu, fruit side, cakap peram pine apple. Kari kaya, yang tu orang awal na, ini flavour yang kalau tu boleh. Yang ada hati hati juga itu. Ah, itu lagi. Cakap peram, pinepulak. Ah, baik kaya, ah baik kaya cakap peram. Okay. Cakap peram, 
അങ്ങനെ ഉണക്കി എടുക്കുന്ന സൈസിൽ ഉണക്കാവുന്ന ഏത് മിഷൻ അതായത് ഒരു ഇഞ്ചി എന്തുണങ്ങാം എന്തുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി അതിനകത്ത് ആവത്തില്ല ഇറച്ചി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണങ്ങുന്ന ഒരു ഡ്രയറിനകത്ത് ഇടാൻ കൊള്ളിയല്ല നല്ല സ്മെല്ല് മാറ്റം വരും അതിന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫയർവുഡിന്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് എയർ വലിച്ചു കളയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും സ്മെല്ല് നിക്കരുത് അപ്പം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചുക്കിട്ടു ചുക്കിന്റെ സ്മെല് പോണല്ല ഒരു ഇഞ്ചി അങ്ങിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടു സ്ലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അത് ഡ്രേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാബിൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തുറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത പോലെ കുത്തലുള്ള അത്രയും പവറാണ് അതിന്റെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വെയിലത്താണേലും നോർമലി ചെയ്താലും ഇത് കിട്ടിയല്ല എവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും എവിടെ ഏത് ടെക്നോ എവിടെ ചെന്നാലും ഫുഡിന്റെയോ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫെയിൽ ആയില്ല ഫെയിൽ ആവത്തില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുളക് മെഡിക്കുന്ന യന്ത്രം യന്ത്രം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ മെഷീൻ മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോ എങ്കിലും എൺപത് ശതമാനം മതിക്കാം അതായത് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൺപത് കിലോ എങ്കിലും നാൽപ്പത് കിലോ നാൽപ്പത് കിലോ എൺപത് ശതമാനം മെനിറ്റ് എൺപത് ശതമാനം അത് മിനിറ്റിൽ പത്ത് കിലോ വെച്ച് ആ അത്ര മെതിക്കാൻ പറ്റും അത്ര അതായത് അന്നേരത്തെ നമുക്ക് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് എൺപത് ശതമാനം മെതിച്ച് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായി മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മണിക്കൂറിൽ 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 മുന്നൂറ് കിലോ മെതിക്കാം മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ് കിലോ മുളക് മെതിക്കാം ഒരു ആൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പണിക്കാരെ നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആർക്കും ചെയ്യാം അത് സ്ത്രീകൾക്കാണേലും കുട്ടികൾക്കാണേലും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നൊരു അതായത് ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ അത് ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് അല്ല കൊട്ട കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതാണ് ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളും ഡ്രേ എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് മെഷീൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഈ മുളക് മതിക്കുന്ന യന്ത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മുളക് മെതിക്കുന്ന യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് മാർക്കറ്റിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷം അത് അതെയല്ലേ ഞാനിപ്പോ അരുണാചൽ ആസാം പിന്നെ കർണാടകം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് സബ്സിഡി ഈ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് സ്പൈസ് ബോർഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സ്പൈസ് ബോർഡ് അതായത് ഈ മുളക് മുളക് യന്ത്രം മേടിക്കുന്നതിന് സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ സബ്സിഡി ലഭ്യമാണ് ഇതിന്റെ വില എന്നാ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം വില കൂടിയതുകൊണ്ട് അൻപത് രൂപയും ടാക്സും അമ്പതിനായിരം രൂപയും ടാക്സും വരും സബ്സിഡി എത്ര ശതമാനം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സബ്സിഡി അമ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് സബ്സിഡി അമ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം വരെ താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പൈസ് ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ബോർഡിന്റെ സ്കീമിൽ അത് ഇല്ലതായിരുന്നു ഇല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്മാൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് അതായത് ഡി ബി ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ഓക്കെ ആ പദ്ധതിയിൽ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ഈ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരുപാട് മെഷീൻസ് കൊടുത്താൽ എല്ലാ മെഷീൻസും കൊടുത്താൽ ഓക്കെ ഈ സംഭവത്തിനാണോ ചേട്ടക്ക് പേറ്റൻസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ കുരുമുളക് വിധിക്കുന്ന മെഷീൻ പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളതാണ് പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളതാണ് രണ്ടായ മുപ്പത്തി നാല് വരെ അത്ര ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പേറ്റന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മിഷറീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഇതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അവാർഡ് അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി
അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം കാ ഒരു ഇരുപത് കിലോ ജാതികേട ഇതെല്ലാം ഡ്രൈവ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ ഡ്രൈവ് അഞ്ച് ഡ്രൈവ് വെക്കാം അഞ്ച് ഡ്രൈവ് വെക്കാം അതായത് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഇരുപത് കിലോ പച്ച ജാതിക്ക രണ്ടായിരം പീസ് രണ്ടായിരം പീസോളം ജാതിക്ക നമ്മൾ വെറുതെ ജാതിക്ക ഇടുക ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അച്ഛൻ ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ മെഷീൻ കൂടിയാണ് പോർട്ടബിൾ മെഷീൻ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വലിച്ച് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി ഇത് ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എയർ എടുത്ത് കളയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ഒരു മെഷീനാണ് ഓക്കെ അതായത് സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ വലിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫാനോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ അതിന്റെ ചൂട് എയർ ചൂട് എയർ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചു വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചു ഹീറ്റ് എടുത്തു ഹീറ്റ് എടുത്തു ആ ഇതുണ്ട് അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇട്ടേക്കുന്നത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂടാ ഇതിന് അത്രയും വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടണേ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ എന്നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓൺ ആക്കിട്ട് ഓഫ് ആക്കുക ഓക്കെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക അന്നേരത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ള ചൂട് കിട്ടും നൈസ് ചൂട് മതി ജാതിക്കായിരിക്കും പത്രിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റം തേങ്ങ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുന്നതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് തേങ്ങ ഓക്കെ തേങ്ങ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടിന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കട്ട് ആയിക്കോളി എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ആ അതുപോലെ പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതലുള്ളതിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് തേങ്ങ പോലെ തേങ്ങ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റം കാണിച്ച അതേ ഡ്രയറിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് കസ്റ്റമറിന് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഡ്രേ വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് എളുപ്പമാർഗത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരോട് ഇപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് കസ്റ്റമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാ സംസാരം നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കും ചിലരോട് നമുക്ക് വയലിൻ്റെ ആണ്ട രീതി വരെ വരും അതുപോലുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ സംസാരം കർഷകരും ബിസിനസ്സുകാരും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇത് ജാതിക്ക പൊട്ടിക്കുന്ന മെഷീനാണ് ഇതൊരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു അമ്പത് കിലോ പൊട്ടിക്കാം അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉണങ്ങിയ ജാതിക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അമ്പത് കിലോ വരെ പൊട്ടിക്കാം പൊട്ടിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വന്നോളൂ ആ അത് പിന്നെ തൊണ്ട് വേറെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അതും വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാതിക്ക പൊട്ടിക്കുന്ന മെഷീൻ എന്താ ഇത് നാൽപ്പത് ടാക്സ് ാണ് എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് എല്ലാം നമ്മള് അതായത് ഗവൺമെന്റ് സൈഡിലേക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അപ്രൂവൽ ആക്കി
ഇത് ഈ തേങ്ങ ഉണങ്ങാ ഇത് തേങ്ങ ഉണങ്ങുന്ന തേങ്ങ എന്നല്ല എന്തും ചൂട് കാറ്റ് വരും പല ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവറാണ് നാനൂറ് തേങ്ങ ഇടാം ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നാനൂറ് തേങ്ങ വരെ ഇടാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ അത് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഇതിപ്പോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സിന് മണിക്കൂർ നാലര യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ കണക്ക് നാലര യൂണിറ്റ് അതാണ് എന്റെ കണക്ക് പക്ഷെ ഇത് ഓട്ടോ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടരക്ക് താഴെ രണ്ടര യൂണിറ്റ് ചൂടായപ്പോ കട്ടായി പോകും ഇവിടെയാണ് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡിസൈനിങ്ങും ഡിസൈനും കളറും അതിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏലക്ക തന്നെ ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ഏലക്ക തന്നെ ഉണങ്ങുന്ന ഇരുന്നൂറ് കിലോ വരെ ഉണങ്ങുന്ന ഡ്രൈവറുണ്ട് ഏലക്ക ഉണങ്ങുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ മുടക്ക് വരിക ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഉണങ്ങാൻ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഏലക്ക ഉണങ്ങുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് രൂപ മുടക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപ നമ്മളത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വേറൊരു കമ്പനി കൊടുത്താൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ചെറിയ ഒരു അഞ്ചടി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പത്തടി അഞ്ച് നാലടി സ്ക്വയർ അത്ര സ്ഥലം മതി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി വലിയൊരു ഷെഡോ മറ്റൊന്നും നിർമ്മിക്കേണ്ട അഞ്ചടി സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സംഭവം എല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന രീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് അല്പം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏലക്ക ചെറിയൊരു കർഷകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനും കൊടുക്കണം ഈ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോളിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങി വരുന്ന കായ്ക്ക് ഉണങ്ങി വരുന്ന കായ്ക്ക് ഓക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ പുറത്ത് വാലറ്റം അതിന്റെ ഞെട്ട് പിന്നെ ഒരു തവിട് പോലെ ഒരു സംഭവം അതിനെ ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കളയുമ്പോഴാണ് ആ കായ്ക്കൊരു ഫോട്ട് വരും ഫിനിഷിങ് വരും അതിനുള്ളതാണ് തേപ്പ് മെഷീൻ എന്നും പറയും പോളിഷ് മെഷീൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതിനകത്തിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കിലോ വരെ ഒരു മണിക്കൂറല്ല അത് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒന്നര മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അടിക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിപ്പ് ആവും തൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പഴുത്ത അതിന്റെ എല്ലാം തോല് പൊട്ടും പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാ പൊട്ടിക്കാനാ കാ പൊട്ടിക്കാന് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണങ്ങി വരുന്ന അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ വേറെ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഇത് വേറെ കമ്പ് വേറെ പൊടി വേറെ അങ്ങനെ പല ഐറ്റം ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരും തിരിഞ്ഞു വരും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോയ്ക്ക് മോൾ ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോയുടെ മുകളിൽ നമുക്കിത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു മെഷീനൊക്കെ നമ്മളിത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ കാപ്പിക്കുറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് ഇവിടെ എങ്ങനെ പല ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് പല ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരും ഇതേ സെയിം മെഷീൻ തന്നെ മുളക് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏലക്ക ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതേ സെയിം മെഷീനിൽ നമുക്ക് ഏലത്തിന്റെ ഗ്രേഡിങ് നടക്കും അതായത് ബോൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ ഗ്രേഡിങ്ങും നടക്കും ഈ ഒരൊറ്റ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഗ്രേഡിങ് അതായത് ഗ്രേഡിങ് മെഷീൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പം പല സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വിളകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് എന്താ വില വരുന്നത് ഇതിന് ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ടാക്സ് ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ടാക്സ് കർഷകർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട കറണ്ടിന് ഭയങ്കര ചാർജ് ആണ് സാധാരണ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിറക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാ കർഷകരും വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹൈറേഞ്ചിലെ കർഷകരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് ഇത് ജാതിക്ക ഒക്കെ തേങ്ങ ഒക്കെ ഉണങ്ങാവുന്ന ഒരു ഡ്രയറാണ് ജാതിക്ക തേങ്ങ പത്രയെല്ലാം ഉണങ്ങാവുന്ന ഒരു ഡ്രയറാണ്
ഇരുപത് കിലോ മിച്ചം ഇതിനകത്തും ട്രേ ആണ് ഇതിനകത്തും ട്രേ ആണ് ഇതിനകത്തും ട്രേ സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോ ഇതിനകത്ത് പുക വരില്ല പുക വെളിയിലാണ് പോണേ ഇതിലേക്ക് പുക വരത്തില്ല ഇവിടെ ചൂട് മാത്രമേ പുക പോകാൻ വേറെ സ്മോക്കിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ഉണങ്ങാം ഇറച്ചി ഉണങ്ങാനോ അതിന്റെ പൈപ്പ് വരും മൊത്തത്തിലുള്ള കടയുടെ ആ ഒരു കാഴ്ച ഇത് ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പോകുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലല്ല അല്ല മൊത്തം വ്യാപകമായി പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളെ അതെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയുന്നതും വർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സംവിധാനം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സ്മാം പദ്ധതിയിൽ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും മെഷീനറീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ വർഷം തൊട്ട് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഡീലറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാനുഫാക്ചറിൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നാലും കേരളത്തിലെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും സംഘങ്ങളും വ്യക്തികളും നമ്മുടെ മെഷീനറീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെന്താ അത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന വന്നു അത് കിട്ടുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മെഷീന് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മെഷീനും അമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മെഷീനിൻ്റെയും പീസ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ അത് എത്ര മെഷീൻ്റെ റേറ്റാണെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതിന് അത് മാത്രമല്ല അവരിവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ വേറെയും വരും നമുക്ക് ഈ പത്ത് ഇരുപത്താറ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് അതിൻ്റെ നാല് ലക്ഷം ആ ആ അതായത് രണ്ട് മെഷീനാണ് ഇരുപത്താറ് അത് ചെറിയ രണ്ടെണ്ണം അതിന് ചെറിയത് ചെറിയ രണ്ട് മെഷീനാണ് ഇരുപത്താറ് ഈ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയേ അത് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വരാത്ത അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ അത്രയും റേറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കർഷകരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർഷകർ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് മെഷീൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാനും ഇവിടെ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ എത്ര നാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് വീഡിയോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു അല്പം ഫ്രീ ആയി ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി പണി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട്പെട്ട കർഷകരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്മാം പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷ ഓക്കെ 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 ആ ഇപ്പം കണ്ണൂരോട്ട് കാസർഗോഡ് വരെ എല്ലായിടത്തും നമ്മളിത് ഇവിടെ വന്ന് അതായത് ഡെലിവറി കൊടുക്കാൻ ഡെലിവറി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം അത് ലേബർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് ഇതെല്ലാം പോർട്ടബിൾ ആണ് എല്ലാ മെഷീനും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കറണ്ടാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അവിടെ കുത്തി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ഉള്ള സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി അത് ഞാൻ അത് ഇതിന്റെ മാനരും ഡീലറും മാനുഫാക്ചറും വർക്കറും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പണിക്കാരന് മുതലാളി സപ്ലൈയർ ഏജൻസി അപ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മുടെ രവിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മെഷീനറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അതും ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പല കാരണങ്ങളാണ് അത് ഈ മുളക് മുതിക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജാതിക്ക പൊട്ടിക്കുന്ന മെഷീന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇനി ഒരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ച ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഡ്രയറുകളും വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയോടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനത്തിലും ചേട്ടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ വേണ്ടവരെ നമ്മുടെ താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന രവി ചേട്ടനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുക അപ്പോൾ